J'ai toujours adoré regarder de bons films, de bonnes séries. J'adore me perdre dans des mondes imaginaires, m'attacher à des personnages fascinants, me laisser emporter par des histoires à couper le souffle et m'émerveiller devant des décors qui semblent tout droit sortis de rêves éveillés. C'est comme un véritable échappatoire de la réalité. D'ailleurs, mon amour pour le cinéma est si intense que même pendant mes repas, peu importe à quel point ma nourriture est prête, ma boisson fraîche, tout est en place, et eh bien je refuse de manger tant que je n'ai pas trouvé quelque chose de bien à regarder. C'est peut-être obsessionnel, mais qui ne serait pas prêt à sacrifier un bon repas pour une bonne histoire. C'est donc pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de regarder les films les plus mal notés au monde. On est toujours habitué au « waouh oh, !» On en veut toujours plus. Mais est-ce que c'est possible de prendre du plaisir, de se complaire en regardant un film qui a été qualifié de pire que tout C'est la question du jour. Et on va y répondre en plongeant dans les films les plus mal notés du monde. Est-ce que je vais regretter cette décision Oui. J'ai pas attendu bien longtemps pour répondre. Hein. <rire> Alors préparez-vous pour un voyage cinématographique un peu hors norme. Et voyons si on peut trouver des pépites cachées dans ce monde. C'est pas moins de 5 gros navets que je vais manquer dans la gueule aujourd'hui, ok En plus, je vous l'ai même pas dit, mais pour renforcer le défi, pendant mes séances, oui j'appelle ça des séances, même si c'est considéré comme de la torture, ça reste des séances de film, tu vois ce que je veux dire J'ai décidé pendant mes séances que je serais sur une chaise et me noter. Comme ça, je pourrais pas passer à autre chose, ok Je serais obligé de regarder. On est donc parti les amis pour regarder les films les plus mal notés. Film numéro 1. Send. Sharks. Voici le résumé. Sand Sharks est un film de science-fiction et d'horreur sorti en 2011. L'histoire se déroule dans une petite station balnéaire où des requins émergent soudainement du sable. C'est pas une vidéo YouTube, hein. c'est un film qui a été réalisé. Il y a eu des dollars dedans. Ces requins particuliers sont capables de nager sur la surface du sable comme s'ils étaient dans l'eau, créant ainsi une menace imprévisible et mortelle. J'ai hâte de voir les effets là. Alors que la communauté lutte pour comprendre et combattre cette menace unique, un groupe hétéroclite de personnages tente de survivre à cette attaque inattendue. Le film mélange des éléments d'horreur, de comédie et d'action. En général, quand tu as horreur et comédie, ça ne fait pas bon ménage, ok Ce film comptabilise une note globale de 1,2 sur 5. Est-ce que vous vous rendez compte J'ai regardé plein de sites, plein d'avis, c'est toujours le même avis. Avant que je me menote à une chaise et que je regarde la séance du film, allons voir quelques avis dessus. Parmi 28 critiques spectateurs, il y en a 14 qui ont mis 0 étoiles. <rire> ça veut tout dire Je déconseille fortement, rien à en tirer, fuyez avec beaucoup de points d'exclamation. Je vais pas vous dire combien il y en a parce que je vais pas compter, je suis pas là pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 27 points d'exclamation. Ceci n'est pas un film. Même un amateur en vidéo équipé d'un logiciel de montage et d'incrustation ferait mieux que ça. N'essayez pas de le visionner, il n'en vaut vraiment pas la peine. Je vais pas suivre ton conseil, je suis un peu bête. Voilà. Avec son titre français ridicule, les dents de la plage, qui annonce déjà la couleur, ne parvient jamais à sortir du lot. Quoi de plus normal, ce gros nanar de 2011 est une blague d'un bout à l'autre où le grand requin blanc a été remplacé ici par un requin des sables. Encore des requins cuits à la sauce navée. Nul. <rire> Regardez-moi ce commentaire de fou là. Bon bah écoutez les amis, ah oh, il est l'heure de... Alors fin de vidéo mmh. Allez, regardons ce film, c'est parti, Sand Sharks. <rire> les amis, il est l'heure de mettre les menottes et de pas les retirer avant très longtemps. J'ai clairement pas envie. Non mais <rire> qu'on se le dise. Je suis vraiment sur une chaise pliante. Je me mets les menottes à moi-même. Je mets les menottes à moi-même. C'est fou. Pourquoi je me fais faire ça Bon évidemment c'est pas des vraies menottes de tarlé fou, mais je joue le jeu donc évidemment. Oh non, en plus c'est super chiant. Oh ça y est. Oh ça fait mal. Je suis emprisonné chez moi dans ma maison. Écoutez les amis, c'est parti pour le premier film, Les Dents de la Plage. Let's go, c'est parti. Attends comment je fais pour mettre sur play là Oh c'est chiant. Avant que je m'y mette, je vais manger un petit truc. Parce que bon, je vais rester 4 heures sur une chaise, donc faut bien que je mange un petit bout avant. Ah je suis bête Non je suis bête. Les amis, laissez-moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Wifood. Pour celles et ceux qui connaissent pas Wifood, qu'est-ce que c'est Là on a besoin de manger très très rapidement parce qu'après je vais devoir m'asseoir pendant 4 heures sans bouger. Mais il est déjà midi, ça veut dire qu'il faut absolument que je mange le plus vite possible. Donc là évidemment on connaît très très bien, j'ai pas beaucoup de temps, donc qu'est-ce que je fais Je mange mal. Eh bien non, Wifood est là pour ça. Wifood c'est tout simplement une marque de boissons ainsi que de bars qui va vous permettre de manger très très rapidement et plus sainement. Donc là vous allez vous dire mais qu'est-ce que. Enfin, ça c'est mon dîner, ça c'est manger, c'est ça Eh bien oui, parce que ce que vous allez pouvoir retrouver dans une bouteille, c'est quoi Déjà la bouteille est 100% recyclable. On a un repas complet et équilibré à boire. Après avoir mangé, ça va me rassasier jusqu'à 3 à 5 heures. Et ça, sans le petit coup de barre mi-journée. Non, mais on, on le sait, on le sait, le petit coup de barre où t'es là à 15 heures, là, à piquer du nez. La boisson contient 26 vitamines et minéraux. C'est sans sucre ajouté, sans lactose et sans gluten. Et on est sur un Nutri-Score A. Écoutez-moi bien, il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est délicieux. Comme je l'ai dit, vous avez cette variété. Vous allez pouvoir retrouver Happy Banana, Crazy Coconut, Salted Caramel, celle-là me donne tellement envie, Classico Choco, Cold Brew Café. Et pour terminer les boissons, dans ce petit colis, on renferme leur dernière saveur, Caramel Popcorn. 
Oh, waouh Wild Food propose également des bars. Petit en cas ou petit coup de pouce dans la journée. Donc écoutez les amis, si comme moi vous n'avez pas forcément le temps de cuisiner le midi ou quoi, je trouve que de temps en temps c'est vraiment cool de pouvoir utiliser ce moyen là. Avec le code Raven YouTube, vous allez pouvoir bénéficier de 10% de réduction. Donc écoutez, moi je vais finir mon petit repas tranquillou et après on va s'attaquer au... On va s'attaquer à s'asseoir et puis après j'ai pas envie quoi. Allez, bon appétit et merci à Waifu d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bisous l'équipe. Oh le sable, méfiez-vous hein, chez vous du sable. Bon perso, moi je tourne dans un film comme ça, je veux pas qu'on me mette à l'écran, je veux pas qu'on écrive mon nom Vanessa Evijan, je veux pas. C'est trop long C'est trop long Ok, j'ai déjà envie de mettre sur pause, j'ai déjà envie d'arrêter. Vous vous rendez compte que je suis qu'au générique Ça fait 7 minutes... Ça fait 7 minutes que le générique il tourne Il va se faire manger par un requin de sable. C'est pas vrai, c'est pas ce que je viens de voir. Ça ne s'est pas produit, c'est pas possible. Oh là là, je me fais chier, je vous jure. Je me fais trop chier, là, s'il vous plaît, aidez-moi. J'en ai 4 à regarder c'est que le premier Oh non, il a la tête... <rire> la tête enterrée. Je vois très très bien comment ils ont fait ça. Hein. C'est comme nous ce qu'on fait à la plage quand on veut faire peur à quelqu'un. On se met le corps tout entier dans le sable et on fait juste dépasser la tête comme ça là. Et bah eux, ils en sont servis pour faire de la VFX. Oh, ils vont organiser une fête sur le sable, réunir un maximum de personnes et les, les, les requins vont venir tous les manger par le... Le grignotage, j'ai mal au bras, je suis mal assis, le film est nul, j'ai pas de pop-corn. Oh, le téléphone a clapé là. <coughs> Ce qui était bien avec ces téléphones, c'est quand t'étais énervé au téléphone, tu pouvais raccrocher avec énervosité, tu vois, tu faisais clac. De nos jours, quand t'es énervé au téléphone, tu raccroches, bah c'est juste tactile, du coup c'est nul. Y a pas de côté poignant, tu vois. Okay. Oh non, mais c'était quoi cet effet Je peux même pas parler d'un effet Oh, il a tué un requin Let's go Là, ils ont dit éparpillez-vous bien parce que vous êtes que 13 figurants. Il faut qu'on ait l'impression que vous soyez 60 000. Bon, à un moment, j'ai arrêté de parler pendant presque 30 minutes, tout simplement parce qu'il ne se passait rien. Oh là là, il y a trop de blanc, il se passe rien. Allez, tuez-moi tous ces requins avant que les requins ne vous tuent, quoi, finalement, tu vois je suis en train de péter un câble. Vraie explosion, regarde, regardez-moi ça, une vraie explosion là, ça va faire bien. Le slow motion est... Oh non, c'est une faux. Oh. 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 oh non en réalité, il restait encore un, sh un Shrek, un Shark. Les amis, on est arrivé au bout de ce premier film. Allez, il ne reste plus que trois. On est tous au courant des coûts exorbitants que certains films peuvent engendrer. Bon, je prends très très haut, mais évidemment, comme exemple, on a tout simplement Avengers Endgame avec un coût total de 356 millions de dollars. Donc voilà, en général, faut compter quand même en millions, hein, les films. Hein. Ça se compte pas en quelques dollars, tu vois. Permettez-moi que le prochain film que je vais évoquer est assez exceptionnel. Tout simplement car sa réalisation n'a nécessité que 90 dollars de budget. Laissez-moi vous parler de Who Killed Captain Alex. Qu'est-ce que ce film Je vais vous lire le résumé, c'est très simple. Who Killed Captain Alex est un film ougandais réalisé par Nabwana IJJ. L'histoire tourne autour de l'assassinat du Captain Alex, un officier militaire respecté. Le film se déroule dans un contexte d'action et de comédie, avec des effets spéciaux rudimentaires et une narration exagérée. Les personnages colorés et les scènes d'action improvisées rendent le film unique. Who Killed Captain Alex est également célèbre pour son commentaire enjoué et humoristique, contribuant à en faire un film culte dans les domaines du cinéma indépendant. Je le mets dans une catégorie à part parce que pour moi, ce n'est pas un AV, c'est juste que ces personnes n'ont vraiment aucun budget et lui ont juste dit on s'en fout, on veut faire notre film, on va le faire quand même. Donc croyez-moi qu'avec 90 dollars, je suis pas certain qu'on ferait mieux. Ça n'empêche évidemment qu'il reste dans une gamme de les mal bien notés. Il comptabilise une note globale de 2,90 sur 5. Allez, on regarde quelques avis et après on passe au film. Le réel n'a pas de budget, mais il fait quand même apparaître un hélicoptère qui explose des trucs. Les armes et les cartouches sont des répliques en bois, les effets de style sont cheap. Si vous attendez du cinéma qu'il reproduise fidèlement la réalité, cela ne vous conviendra pas. Mais en même temps, ça me donne énormément envie de regarder, c'est fou quand même, non Who killed Captain Alex, ça va être... Pff, lui aussi va être trop cool.
J'en suis sûr, ce film dure 1h08 et comme vous pouvez le constater, il est totalement disponible sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller le voir également pour passer un bon moment comme je vais en passer moi. Allez, c'est parti pour 1h08 de fun. Attends, pas... <rire> Quoi Attends, mais c'est le... un seul gars qui double tout le monde. Ça me gratte le nez. En fait ça me fait parce qu'on dirait que de temps en temps il y a un commentateur qui arrive et qui commente la situation Il se dit moi bon, à ce moment là de toute façon on n'entend pas assez le gars qui parle Du coup je vais commenter moi à sa place <rire> En vrai de vrai j'aurais beau dire ce que je veux machin Oh là là il est mal fait tout Mais les gars ils avaient rien Ils avaient rien du tout Et ils ont quand même réussi à faire ça donc franchement rien que pour ça chapeau Tu sens très bien que s'ils avaient vraiment de gros moyens Ils pourraient vraiment faire de très bons films non, j'ai des pubs, je peux pas aller passer parce que j'ai les mains liées. Oh non, Karim. Oh, je peux ignorer en plus, je peux ignorer, mais je peux rien y faire. Allez, ça fait la fête. Pour moi, c'est juste une fête. Hein. Oh, ça donne des dollars là. D'ailleurs, le dollar que vous avez pu voir là, il fait partie des 90 dollars de budget pour tout le film. On dirait qu'il vend son film pendant son film. C'est <rire> incroyable. C'est limite, il pourrait me caler des disponibles dès maintenant. Ça me choquerait même pas. En vrai, j'aimerais essayer de vous expliquer l'histoire. Je vous jure que j'ai envie, mais il se passe trop de choses. Je crois que le but du réalisateur était d'en mettre un maximum pour que ça passe. En vrai, ça allait niveau effet visuel. De bonnes bastons, ça se tapait limite réellement sur la gueule. <rire> mais en vrai, il faut des vrais coups de poing. Tu m'étonnes, ça fait mal Carrément, il parle l'italien, le gars. <rire> C'est trop bien, j'adore. Attention, là, je, là, je m'ennuie pas du tout. Hein. <rire> je comprends rien. Je comprends rien du tout. Je sais pas c'est qui. Je sais pas pourquoi on voit quelqu'un à moitié nu d'où se doucher et faire des mouvements dans le, dans l'air là. Bref, jusque là, ça allait. Mais ça, c'était sans compter sur l'arrivée d'un hélicoptère. Oh, il va lâcher une bombe Et je parle pas du prout, là, 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 là. Oh non, il a lâché une bombe, il a tout cassé. Oh. Non, 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 c'est bien fait, c'est bien fait, je te jure. Oh, punaise de punaise. Les amis, on vient de terminer le deuxième film. Oh, comment vous dire que c'était une sacrée expérience, là. Hein Honnêtement, on peut pas dire que ce film est nul. C'est juste qu'il manque de budget et de bien filmer, de bien mettre des sons, de... Bon ça manque de beaucoup de choses Il y avait des gens qui parlaient sur des voix De gens qui parlaient sur des gens qui parlaient Il y avait des sous-titres sur des sous-titres J'ai eu l'impression quand même d'avoir regardé un film de 3 heures là Alors là les amis On rentre dans le dur du dur Laissez moi vous parler de The Amazing Bulk Vous voyez qu'il y a une ressemblance avec quelque chose non On a tous compris The Amazing Bulk est un film d'action et de science-fiction sorti en 2012 Voici le résumé L'histoire suit un scientifique malchanceux qui, après une expérience qui tourne mal, se transforme en une créature géante appelée Bulk Putain, ça sent quelque chose de déjà vu, non Ce monstre maladroit doit alors affronter des ennemis variés, y compris un méchant aux ambitions destructrices. Pour sa note globale, il comptabilise une note de 2,6 sur 10, soit un total de 1,3 sur 5. Allons voir quelques avis. À 1 minute 01, il y a un avion de chasse, un kangourou, un koala, robin des bois, un boomerang, des flammes en rose, un lac, une prairie, un désert, une vache, un moulin, une écurie, un cheval, un tank, des avions, des animaux sur des balançoires, des adultes sur les jeux pour enfants, un soldat, un lézard sur internet. C'est pas fini Regardez tout ce qu'il y a Ce que je ne savais pas lorsque j'ai lancé le film, c'était que tout le film était tourné sur fond vert. Oh, ça promet. Faut bien comprendre que les personnages sont systématiquement incrustés dans des décors en 3D d'une laideur incommensurable, même lorsqu'ils marchent juste dans la rue. Bon, euh, c'est parti pour regarder The Amazing Bulk. Let's go Et le gars, il a fait croire que c'était Universal. Mais le gars il a fait croire que c'était des films réalisés par des grandes maisons Non mais est-ce que vous vous rendez compte que là il est en train d'enchaîner les trucs Comme c'est qu'il y avait un film c'était écrit par Disney, par DC Comics, par Ghibli, par ils, Pixar Il met tout ensemble Oh non on dirait GTA qui date de 2001 Quoi 
Qu'est-ce que c'est que ce bordel oh Mais comment il court On dirait une danse Fortnite On les entend même pas quand ils parlent, il a rien. Oh, regardez, ils font genre de marché. Alors qu'en vrai, ils marchent sur place. En vrai, vous savez à quoi je pense Moi, je pense à eux. Je pense à ces acteurs qui ont joué dans le film. Et qui, quand ils se sont tous regroupés pour voir la version définitive du film, ils se sont dit, putain, j'ai répété des mois. J'ai joué tout ça sur des fonds verts. Je m'attendais à un Avatar 4 pour au final voir ça. Bon, après, je pense qu'ils ont été à peu près payés 20 euros pièce pour pouvoir tourner dedans. Ça fait quand même 3 kebabs, hein. Oh, il y a eu le bruit du pistolet en vrai Il y a eu le petit clic-clic Bon, alors là, comptez pas sur moi pour mieux vous raconter l'histoire de ce film, ça n'a aucun sens. Le peu de fois où on voit le monstre, il vient, il marche et il nous cale une petite danse Fortnite. Le réalisateur nous fout des éléments 3D qui n'ont aucun rapport. Ça se voit, le gars, il a téléchargé un truc gratuit sur Internet de pack 3D. Il s'est dit, je vais en foutre partout, je rentabilise. Je ne comprends pas ce qui se passe. Non, non, c'est une blague. C'est horrible. Je vous jure que j'en peux plus là. Mais toutefois, parmi les décombres se cache une scène remplie de sagesse. Elle lui touche le sgeg. Mais qu'est-ce que c'est que ça Oh mon dieu Il n'y a rien à prendre dans ce film, rien n'est bon à prendre. Mais bon, écoutez, j'ai été heureux quand même de le regarder, non. Évidemment que non. Dead Sushi. Voici le résumé. Dead Sushi est un film japonais de comédie horrifique réalisé par Noboru Higuchi en 2012. L'histoire tourne autour d'une jeune fille, Keiko, qui travaille dans un complexe hôtelier. Suite à des expériences génétiques malencontreuses, des sushis prennent vie et attaquent les clients de l'hôtel. Est-ce que ça vous donne pas envie là Dead Sushi comptabilise une note globale de 2,4 sur 10, soit pas moins de 1,2 sur 5. Allons checker quelques avis Ce film de Noboru Higuchi est pénible à regarder. Effets spéciaux hyper mal faits, acteur cabotinant. Ouais, je sais... je sais ce que ça veut dire en fait, cabotinant. Cabotin signifie qui est prétentieux et affecté. Souhaitez-vous que je vous lise l'élément suivant non merci. Noaburu Higuchi reste égal à lui-même en donnant vie à des sushis. Après avoir réalisé des films complètement barrés, il était impossible de croire que le réalisateur se serait assagi en réalisant cette commandie gustative. Est-ce qu'il serait pas l'heure de regarder le dernier film Allez. C'est parti, let's go pour une heure et demie de plaisir. Non. Ah oui, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais le film a été doublé en français. Ça va être encore plus drôle. Oh, il lui a coupé un petit peu... Bon, au final, je me suis rendu compte que le film était gore, sa mère, il est dégueulasse. Genre, les sushis coupent des têtes, il y a du sang absolument partout. Genre, vraiment, je pense que la dépense en termes de litres de sang est égale à 400 000 dollars. Le film est super glauque. La vie de ma mère que je mange plus jamais de sushis. Ça, c'est une certitude. Alors évidemment, les amis, je vais être obligé de tout censurer parce que en fait, c'est mal fait. Mais en même temps, c'est dégueulasse Oh la vache C'est gore oh. Oh. Les amis, j'ai fini de regarder le quatrième film. Comment vous dire que c'était horrible Là, j'ai juste envie de faire une chose, c'est de me lever et d'enlever ces menottes Oh punaise de punaise, c'était fou là. Le défi a été réalisé les amis. Bon bah du coup, euh, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. Je sais que c'est une vidéo qui change un peu. Je sais pas si elle est drôle, je sais pas si c'est un peu moyen. Dites-moi si ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré l'expérience. Si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Mais ce qui me ferait encore plus plaisir, ce serait que vous vous abonniez à la chaîne. On se rapproche des 200 000 abonnés. En réalité, on en est encore un peu loin, vraiment beaucoup. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid
Personne dit ça. Donc si mon contenu vous plaît les amis, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vraiment, 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 vraiment très important. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Sur ce les amis, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven. Ciao, ciao.